ஒளிப்பதிவாளர் சங்க தலைவராக இங்கே பேச வந்திருக்கிறேன் ஏனென்றால் பத்திரிகையாளர் சங்கம் ஒரு சங்கம் நடத்துவதில் எவ்வளோ பொறுப்பு இருக்குது என்று இப்போதுதான் நான் உணர்ந்தேன் ஏன்னா நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஒரு வருடம் ஆகியது ஸோ அவங்க சொல்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் அதுதான் ஒவ்வொரு சங்கத்தையும் பலப்படுத்தி அதில் இருக்கிற உறுப்பினர்களோட குழந்தைகள் அவங்களுடைய படிப்பு சீக்காலையும் நாங்கள் வந்து வெயிலேருந்து ஏழு சீட் வாங்கினோம் அதே மாதிரி இவங்களும் அஞ்சு சீட் வாங்கி வச்சுருக்காங்க கேட்டு சொன்னாங்க அது ரொம்ப ஆரோக்கியமான விஷயம் ஏன்னா சீட்டு கிடைக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்கிற சமயத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம சங்கத்தில் குழந்தைங்களுக்கு கிடைச்சா அது ரொம்ப ஆரோக்கியமான விஷயம் எனக்கு பேசி அவ்வளோ பழக்கம் கிடையாது இப்போ காலையெல்லாம் உதவுது அதில் வேற இப்போ சட்டன் வாங்க அங்கே வந்து உங்களோட திரைப்பட அனுபவத்தை பற்றியும் பேசுங்க அப்படின்ட்டு என்னை அழைக்கிறதற்கு மிகவும் நன்றி முதல்ல திரைப்படம் நான் சமீப சமீபம் சமீபமாக நான் செய்த படத்தை பட்டும்படி பேச பேச விரும்புகிறேன் பழசாக பேசுறத பற்றா இப்போ ரெமோ தான் நான் பேச முடியும் அதுதான் என்னுடைய ரெமோ ஹீரோ இங்கே இருக்கார் வேற ரெமோ ஆரம்பத்திலிருந்து தயாரிப்பாளர் ராஜா ஒரு விஞ்ஞான முறைப்படி ஒரு அணுகுமுறை செய்தார் அதுதான் அந்த வெற்றிக்கு காரணம் சில வாட்டி நமக்கே கொஞ்சம் இவ்வளோ டெஸ்ட் எடுக்கணுமான்ற மாற்ற ஆனால் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுமே வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போச்சு அந்த பர்ஃபெக்ஷனுக்கு கொண்டு போன காரணமே இத்தனை பழிகள் தாண்டி வந்ததுனால ஒரு தெளிவு தெளிவு பிறந்து ஒரு பொறுப்பு ஒரு பொண ஒரு பொறுப்பு எவ்வளோ பொறுப்பு உணர்ச்சியோட பண்ணணும்னு புரிஞ்சுது ப்ளஸ் பர்சன் லைக் ஷிவா கே ஹிம்செல்ஃப் டோட்லி ஃபார் த ஃபிலிம் ஏன் சொல்றனா கலெக்டிவ் எனர்ஜி உள்ள போகும்போது தான் அந்த படம் வெற்றி அடையுது ரெமோவின் வெற்றிக்கு காரணம் அந்த கலெக்டிவ் எனர்ஜி எல்லோரும் இயல்பாக அந்த எனர்ஜி கூட ஈர்க்கப்பட்டவங்க அதுதான் உண்மை ஹிந்தி படத்தில் எனக்கு அமிதாப் பச்சன் மகனாகவும் அபிஷேக் பச்சன் தந்தையாகவும் வா என்ற ஹிந்தி படத்தை நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நான் அதில் கூட அவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன் ஆக்சுவலாக வந்து கஷ்டமே இல்லைன்னு நினச்சேன் ரெமோ கம்பேர் பண்ணும்போது அது ஒன்றுமே இல்லை காரணம் அது வந்து அது வேறு ஒரு விஞ்ஞான அணுகுமுறை அது இந்த மாதிரி கஷ்டமான படத்தில் நிறைய இடம் மாட்டிக்கிறேன் ஆனால் அதுதான் வந்து கடைசியில் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகிட்டுது ஸோ அனைவருக்கும் நன்றி இதுக்கு மேலே பேசுறதுக்கு எனக்கு ஃப்ளோ வரல நன்றி நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் பத்திரிகையாளர் என்பது நாம் அன்றாடம் அவர்களை நினைத்து நினைத்து நெகிழ்வுரும் மகிழ்வுரும் வண்ணமாகத்தான் நாள் ஒரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமும் கடந்து கொண்டிருக்கிறது சங்க காலத்திலே விரலி விடுத்துவது என்பார்கள் புறா விடுத்துவது என்பார்கள் இந்த திரையுலகத்துக்கு நீங்கள் தான் பத்திரிகை விடுத்துவதாக நல்ல நல்ல செய்திகளை அல்லவை தகர்த்து நல்லவை சேர்த்து எடுத்து செல்கிறீர்கள் அப்படிப்பட்ட சூழலில் உங்களுடைய பணி தலையாய பணியாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது தீபாவளி மலரை பெற்றுக்கொண்டவர்களும் அதை வெளியிட்டவரும் மிக சிறப்பான ஒரு நன்னிலையாளர்கள் ஆகவே அவர்கள் திருக்கரங்களால் வெளிவந்த இந்த மலர் இப்பொழுது நூறு பக்கம் என்றால் அடுத்த ஆண்டு ஆயிரம் பக்கம் அளவுக்கு மிக உயரிய வரவேற்பினை அத்துணை நல்ல இதயங்களும் இந்த மலருக்கு விளம்பரங்கள் தந்து இந்த பத்திரிகையாளர் சங்கத்தை உயர்த்த வேண்டும் நாங்களும் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்போம் 
எங்களையும் நீங்கள் அணுகுங்கள் சகோதர வாஞ்சியுடன் உங்களை அரவணைப்போம் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்து கொண்டு போய் சேர்க்கிறதுங்கிறது அவ்வளவு சுலபமான விஷயம் கிடையாது அதுக்காகத்தான் பி ஆர் ஓ அவர்கள் அந்த விஷயத்தில் டைமண்ட் பாபு சார் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எல்லாருக்குமே பரிச்சயமானவர் இப்பொழுது நமது டைமண்ட் பாபு அவர்களை பேசி அன்புடன் அழைக்கிறேன் இங்கிலீஷ்ல பேசக்கூடாதுன்னு கூப்பிட்டாங்க <laughs> 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 அழைப்புதல் கொடுக்கும் போது நான் சொன்னேன் நான் சினிமா பத்திரிகையாளனாக இருந்து இயக்குனரா மாறினேன் அப்படின்னு அவங்க அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஒரு தலைமுறையை கடந்திருக்கும் அப்படின்னு பொதுவாக எங்கள் தலைமுறையில் இப்போ வர்ற இளம் இயக்குநர்களுக்கு குறும்படங்கள் இப்படி ஒரு திறப்பு வாசலோ அது மாதிரி வந்து எங்களுக்கு பத்திரிகை வந்து ஒரு திறப்பு வாசலாக இருந்தது ரொம்ப வேகமாக தலையாடுறாரு ரவிசங்கர் அது எங் எங்கள் எல்லாருக்குமே அப்படி ஒரு திறப்பு வாசலாக இருந்தது நான் இங்கே இந்த கூட்டத்துக்கு வரும்போது வெளியே வந்து நெல்லை பாரதியை பார்த்தேன் என் மனதில் ஆழமாக நிலையாக இருக்கும் ஒரு நெருக்கமான நட்பு அவர் என்னை பத்திரிகை துறைக்கு உள்ள கொண்டு வந்து என்னை எழுத வச்சு என்னை ஒரு பத்திரிகையாளனாக மாற்றி அதன் மூலமாக சினிமாவுக்கு கொண்டு வந்ததில் வந்து நல்லை பாரதிக்கும் வி கே சுந்தருக்கும் மிகப்பெரிய பங்களிப்பு உண்டு இந்த பத்திரிகையாளர் மேடையில் அதற்கான நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்னும் இங்கே இயக்குனர் கனவுகளோடு இங்கே இருக்கின்ற எல்லா பத்திரிகையாளர்களும் இயக்குநர்கள் ஆக வேண்டும் என்று வாழ்த்து சொல்லி என்னை அழைத்து அமைக்க நன்றி விரிவடைவிற்கு நன்றி வணக்கம் தலைமை தாங்கி நடத்தி தர வந்திருக்கும் நம்ம நம்முடைய ஒவ்வொரு நாளையும் இந்த நாள் இது இன்ப நாள் இது என இனிமையான நாளாக நாம் கலந்து கொள்ளும் விழாக்களில் தொடங்கி வைக்கும் அண்ணன் தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் தானுசார் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் அடுத்ததாக ஒளிப்பது ஜாமான் அண்ணன் பி சி ஸ்ரீராமையா அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் அடுத்ததாக ரமோ மாஸ் ஹீரோ சிவகார்த்திகேயன் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் அடுத்ததாக மெட்ரோ நாயகர் ஸ்ரீஷ் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் அடுத்ததாக இயக்குனர் பொன்ராம் சார் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் நமது பிஆர்ஓ சங்க தலைவர் அண்ணன் டைமண்ட் பாபு சார் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் அடுத்ததாக பாடலாசிரியர் பெண் பாடலாசிரியர் உமாதேவி அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் மேலும் மேலும் நமது பத்திரிகையாளர் சங்க தலைவர் திருமதி கவிதா அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் பொருளாளர் பாலேஸ்வர் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் கிருஷ்ணங்குட்டி செயலாளர் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் மேலும் இவ்விழாவிற்கு வந்திருக்கும் நமது சங்க உறுப்பினர்கள் மற்றும் சங்கத்தில் உறுப்பினர் அல்லாத சினிமா பத்திரிகையாளர்கள் விரைவில் உறுப்பினராக சேர இருக்கும் சினிமா பத்திரிகையாளர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் ஊடகத்துறையில் பத்திரிகையாளரின் பங்கு மிகவும் முக்கியமானது அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் அவர்களை நாம் கொண்டு சேர்க்கும் பாலமாக இருந்து வருகிறோம் 
சினிமா பத்திரிகையாளர்களுக்கான அடையாளம் இன்னும் அங்கீகாரம் இன்னும் சரியாக கிடைக்கவில்லையோ என்று மனதில் தோன்றுகிறது கடந்த சில வருடங்களில் மீடியாவில் பெண்கள் பங்கு அதிகமாகவே இருக்கிறது இன்னும் பல பெண்கள் இந்த துறைக்கு வருதல் அவசியம் என்று நினைக்கிறோம் பெண்களுக்கு தன்னம்பிக்கையும் தைரியமும் தரும் துறைகளில் மீடியாவும் ஒன்று ஆண்கள் தலைவராக இருப்பதற்கும் பெண்கள் தலைவராக இருப்பதற்கும் ஒரு சிறிய வித்தியாசம் இருக்கிறது நம் நாடே பல பெண் தலைவர்களை பொறுப்பில் வைத்து அழகு பார்த்திருக்கிறது தலைமை பொறுப்பு என்பது அவ்வளவு எளிதானதல்ல பெண் என்பதால் விமர்சனங்களும் கேள்விகளும் அதிகமாக விழும் அதிகமாக எழும் ஆனாலும் அதுவே சில இடங்களில் சரித்திரமாவது உண்டு பெண்ணால் இந்த சங்கம் எனக்கு பொறுமையையும் பேராற்றலையும் கொடுத்திருக்கிறது கொடுத்து வருகிறது சங்கம் என்பது வெறும் சந்தா வெறும் சங்கமாக இல்லாமல் பல்வேறு வகையில் நம் உறுப்பினர்களுக்கும் உறுப்பினர்களின் குடும்பத்திற்கும் நலன்களை முடிந்தவரை செய்து வருகிறோம் ஒரு சங்கம் நடத்துவது என்பது அவ்வளவு எளிதல்ல அலுவலக வாடகை முதல் கரண்ட் பில் போன் பில் இப்படி சங்க உறுப்பினர்களின் தேவைகள் என்று ஒரு குடும்பத்தை நிர்வகிப்பது போலதான் நம் சங்கமம் இது அத்தனையும் சங்க வைப்பு நிதியிலிருந்து தான் செயல்படுகிறது இன்றும் நாம் செயல்பட்டு வருகிறோம் எல்லாவற்றுக்கும் முறையான கணக்குகளை பராமரித்து வருகிறோம் இந்த வருடம் தீபாவளி மலர் வெளியிட முக்கிய காரணமே நம் சங்க வைப்பு நிதியை உயர்த்தும் முதல் நிகழ்வுதான் அத்தனை பொறுப்புகளையும் மலருக்காக நானே எடுத்துக்கொண்டேன் இன்னும் சில திட்டங்களை உங்கள் அனைவரின் உதவியோடும் சிறப்பாக செயல்படுத்த உள்ளோம் நான் தலைவராக பொறுப்பேற்ற பிறகு இந்த ஆண்டு சில உறுப்பினர்களின் குழந்தைகளின் கல்வி செலையும் சில உறுப்பினர்களின் மருத்துவ செலவையும் நம் சங்கம் சார்பில் செய்துள்ளோம் செய்து வருகிறோம் இந்த ஆண்டு மேலும் பல புதிய உறுப்பினர்கள் சங்கத்தில் சேர்ந்து வருவது பெரும் மகிழ்ச்சியையும் பேர் ஆனந்தமும் தருகிறது சங்க உறுப்பினர்கள் ஒருவருக்கும் என் தனிப்பட்ட நன்றிகள் வணக்கங்கள் மேலும் இந்த தீபாவளி மலரை வெளியிட வந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் தமிழ் சினிமாவின் பிரம்மாண்டம் திரு தானுசார் அவர்களுக்கும் கேமரா கவிதையாளர் திரு பி சி ஸ்ரீராம் சார் அவர்களுக்கும் நம்ம வீட்டு பிள்ளை திரு சிவகார்த்திகேன் அவர்களுக்கும் என்றும் நமக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் பொன்ராம் சார் அவர்களுக்கும் கபாலி பாடலாசிரியை உமாதேவி அவர்களுக்கும் மெட்ரோ சிரீஷ் அவர்களுக்கும் பத்திரிகையாளர் மற்றும் மக்கள் தொடர்பாளராக இருந்து வரும் திரு டைமண்ட் பாபு அவர்களுக்கும் நமது நன்றிகள் அடுத்து இந்த மலருக்கு விளம்பரங்கள் கொடுத்து உதவியவர்களுக்கும் கதை கவிதை கட்டுரை வழங்கி சிறப்பு சேர்த்தவர்களுக்கும் எங்கே இருந்தாலும் நமக்காக தோல் கொடுக்கும் குரல் கொடுக்கும் திரு கல்யாண் சார் அவர்களுக்கும் அடுத்த ஆண்டு முதல் நம் பத்திரிகையாளர் சங்க உறுப்பினர் குழந்தைகளின் மேற்படிப்பிற்கு ஐந்து இலவச இடங்களை தந்து உதவுவதாக ஒப்புதல் அளித்த திரு ஐஸ்வரி கணேஷ் அவர்களுக்கும் தீபாவளி மலர் சிறப்பாக வெளிவர எனக்கு உதவியாய் நின்ற நம் சங்க உறுப்பினர்களுக்கும் மற்றும் நமக்கு பேர் உதவியாய் இன்று வரை இருந்து கொண்டிருக்கும் திரு சிவகார்த்திகேயன் அவர்களுக்கும் நமது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் வணக்கங்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்கள் இங்கே தலைவி என்கிட்ட சொன்னாங்க எனக்கு ஸ்பீச்சே இல்லை ஆக்சுவலாக அஜெண்டாவில் அவங்களாம் புக்கு படிக்கிற வரைக்கும் ஏதாவது பேசணும் சார் நீங்கள் போய் பேசுங்க அப்படின்னாங்க சார் அப்படியாவது ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்தாங்க சந்தோஷம் எனவே இந்த சின்ன இவங்க தலைவருடைய தலைவியோட உரையில் சொன்ன மாதிரி சினிமா பத்திரிகையாளர் சங்கம் வந்து வெறும் சந்தா சங்கம் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய நட்காரியங்கள் நல்ல நல்ல விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நிறைய மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து எஜுகேஷன் ஃபீஸ் ஹெல்த்து அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ணால் அவங்களுக்கு அது பேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி வி ஆர் டூயிங் லாட் நிறைய விஷயங்கள் செய்துட்டு இருக்கோம் இந்த சங்கத்துக்கும் நிறைய பேர் அது நிறைய உதவிகளும் செய்துட்டு வராங்க ஸோ இந்த பத்திரிகையாளர் சங்கம் மேலும் மேலும் வளரணும்னா உங்கள் எல்லாருடைய அன்பும் ஆதரவும் என்றைக்கும் தேவை so is all for the welfare of the members and in the nigechi indha mari onnu pandrom nu sonnadho kalyanam sir vandu prasadathla vechukinga ungalku enna facility venumo ella panni tharen appdi sonnar so na so nice of him so we should thank him for that uh, right from the day one adavadhu modalla indha sangha aarambichi modal nigechi lende indrai var avar vandu aadaru koduthirukkar avaru inga sangathiliyum member a irukkar so sandoshama irukku innikku periya periya jaambavangal innikku vandu vaalthi இந்த மலர் வெளியிட வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம் ரொம்ப நன்றி பாலேஸ்வரி அவர்களே இப்பொழுது வருத்தப்படாத ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சங்கம் சொன்னது சங்கம்னாலே வந்து எல்லாரும் ஒற்றுமையா இருக்கிற ஒரு இடம் தான் சொல்லலாம் சந்தோஷமா இருக்கிற இடம் ஒற்றுமையா இருக்கிற இடம் நம்ம உணர்வு உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துற இடம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மாதிரி இன்னைக்கு பத்திரிகையாளர் சங்கத்துல கலந்துக்கிட்டது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த மடலில் என்னுடைய கவிதையை வந்திருக்கிற ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் கவிதை மடத்துக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த மடல் சிறப்பாக நீ நினைச்ச மாதிரி வச்சுட்டே வளர்த்துக்கள் இது இந்த நிகழ்வு மலர் வெளியிட்டு தான் இந்த இடத்துல மிகப்பெரிய ஒரு 
ஒரு கதாநாயகம் தனம் வந்து இந்த மனதிற்கு தான் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் இது வந்து ஒரு ஆவணப்படுத்தல் அப்படின்ற மாதிரி நாம் என்னால் பார்க்க முடியுது அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு வரலாற்றை வந்து கொண்டு போய் கொடுக்கறது அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு என்ன விஷயங்கள் சமகாலத்தில் வந்து நடந்துட்டுருக்குது அப்படின்றத வந்து பதிவு பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆவணம் செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயமா இந்த மலரை வெளியிட்டு இருக்கும் நண்பர்களுக்கு எனது பாராட்டினையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த மலரில் என்னுடைய கவிதையினும் கவிதையும் வந்திருக்குது அதை நினைக்கும் போது ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் மிக குறுகிய காலத்தில் வந்து கடலை மனிதர்கள் வரைக்கும் என்னுடைய முகத்தையும் என்னுடைய பெயரையும் கொண்டு சேர்த்த அத்தனை பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தினையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னுடைய கவிதையை மட்டும் படித்து காட்டிடலாம் நினைக்கிறேன் தலைப்பு காதல் வெப்பம் உயர்ந்த வெயில் காட்டில் திரிகின்றேன் எந்த நேரமும் பற்றி எரியும் பதநிலையில் கணன்று அடிக்கும் அனலின் அலையில் மூழ்கி மூழ்கி மிதக்கின்றேன் உன் மூச்சு காற்றிலே தூக்கி வீசப்படுகின்ற லேசான எண்ணெய் அணு அணுவாய் கணம் சுமக்க சபித்திட்டாய் நீரில் மிதக்கும் நீரில் மிதக்கும் வானின் பிம்பம் போல சிறியதாய் மனதில் நீண்டு கொண்டே இருக்கிறாய் பெரிதாய் ஒன்றும் கேட்கவில்லை விழிகள் திறந்து ஒரு சாவை கொடு நன்றி இது விளம்பரம் ரொம்ப முக்கியம் இது இலவசமாக பண்ணுறவங்க ரொம்ப முக்கியம் இவ்வளோ அழகாக சீரியஸாக பேசிட்டு போது ஏன் காமெடி பாட்டி ஒன்று வந்தாங்க கண்ணு தெரியல அவங்களுக்கு தெரியல நான் நடிக்க வந்திருக்கோன்னு அவங்களுக்கு தெரியல நிஜமாக அவங்களுக்கு கண்ணு தெரியல ஆக்சுவலி ஆக்சுவலாக என் சம்பவம் என் வாழ்க்கையில் ரெண்டு சம்பவம் நடந்தது ஒன்று வந்து நான் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கும்போது என் வீட்டில் எங்கள் அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்ற போது அப்போ நான் சொன்னேன் எனக்கு இப்படி ஒன்று தான் எங்கள் அப்பா விட மாட்டாங்க எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒன்று நான் இப்படி விட முடியும் அப்படின்னு எங்கள் படம் தருமதுரை படத்தை எல்லாரும் வந்து பார்க்கணும்னு உங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்க எல்லாருக்கும் நீங்கள் திக்கெட் போட்டு கொடுத்தா இருக்கட்டும் உங்கள் லெட்டர் நான் என்ன